ছবির মতন সুন্দর একটি দ্বীপ রয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশের যেখানে একসময় প্রচুর নারকেল পাওয়া যেত বিধায় স্থানীয়রা এই দ্বীপকে নাম দিয়েছিল নারকেল জিঞ্জিরা তবে বর্তমানে এই জায়গাটি সকলের কাছে পরিচিত পেয়েছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ হিসেবে আজকের ভিডিওটি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে সমুদ্র মাঝখানের এই আট বর্গ কিলোমিটারের জায়গাটিকে নিয়ে যেখানে আপনারা দেখতে পাবেন কক্সবাজারের নতুন রুট হয়ে কীভাবে আমরা সেন্ট মার্টিন পৌঁছালাম এছাড়াও এই দ্বীপে সাগরপারে একটি রিসোর্টে দূরত থাকার অভিজ্ঞতা সহ বর্তমানে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ সংক্রান্ত সকল খুঁটিনাত তথ্য যা দেখলে আশা রাখছেন নতুন এই রুট সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাবেন আপনিও তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক এবারের মায়ের দ্বীপ সেন্ট মার্টিন ভ্রমণের গল্প আমাদের এবারে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ গল্প শুরু হতে যাচ্ছে ঢাকার আরামবাগ থেকে এ যাত্রায় আমরা বেছে নিয়েছি সেন্ট মার্টিন সিভিউ পরিবহনের একটি এসি স্লিপার বাস যেটি নিয়মিত ঢাকা কক্সবাজার টেকনাফ রুট হয়ে চলাচল করে তবে সাময়িক সময়ের জন্য টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রুট বন্ধ থাকার কারণে এই বাসে আমাদের ঢাকা টু কক্সবাজারে টিকিট করা হয়েছে আপনারাও চাইলে ঘরে বসেই খুব সহজে বাস টিকিট করে ফেলতে পারবেন এই নম্বরে যোগাযোগ করে রাত নটা সাত মিনিটে ঢাকার আরামবাগ থেকে আল্লাহ নাম নিয়ে আমাদের বাস যাত্রা শুরু হয় কক্সবাজার উদ্দেশ্যে দূরত্ব এবং নিজেদের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে আমাদের এই এসি স্লিপার বাসে টিকিট করা যার ভাড়া পড়েছে জনপ্রতি আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা আপনারা চাইলে নন এসি বাস যোগেও কক্সবাজার যেতে পারেন সেক্ষেত্রে ভাড়া আসবে জনপ্রতি এক হাজার টাকা থেকে বারোশো টাকার মতো বাস যোগে প্রায় তিন ঘন্টার পরে রাত বারোটার দিকে কুমিলার খন্দকার ফুড গ্যালারি নামক রেস্টুরেন্টে আমাদের আজকে যাত্রা বিরতি যেখানে ফ্রেশ হয়ে রাতের খাবার সেরে আবারও সবাই উঠে পড়ি বাস ঢাকা থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব প্রায় চারশো দুই কিলোমিটার আর টেকনাফ চারশো বাহাত্তর কিলোমিটার কক্সবাজার পৌঁছাতে সময় লাগবে সাত থেকে আট ঘন্টা আর টেকনাফ নয় থেকে দশ ঘন্টা সেন্ট মার্টিন ভ্রমণের ক্ষেত্রে যেহেতু নির্ধারিত সময় শিপে ওঠার একটি বিষয় থাকে তাই অবশ্যই এই বিষয়টি মাথায় রেখে সবসময় বাসের টিকিট করবেন অন্যথায় যথাসময় না পৌঁছে শিপ মিস করার মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে যে কাউকে আসসালামু আলাইকুম কক্সবাজার থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভ সকাল এখন বাজে সকাল সাতটা পনেরো আপনারা জানেন গতকাল রাত নয়টা তিরিশ মিনিটে ঢাকার আরামবাগ থেকে সেন্ট মার্টিন সিভিউ পরিবহনের এই এসি স্লিপার গাড়িটিতে করে আমরা রওনা দিয়েছিলাম এবং মাত্র এসে পৌঁছালাম কক্সবাজার তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এই সেই ডলফিন মোড় তো আমরা এখন এখান থেকে সকালে নাস্তাটা প্রথমত সেরে নিব এরপর সিএনজি বা অটো যোগে সরাসরি চলে যাব ইনানি ঘাটে যেখান থেকে আমাদের শিপ ছেড়ে যাবে সেই সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সকালে নাস্তাটা সেরে নেওয়া যাক ডলফিন মোড় সংলগ্ন একটি রেস্টুরেন্ট থেকে সকালে নাস্তা সেরে ছয়শো টাকা ভাড়ার চুক্তিতে আমরা এখন অটোযোগে রওনা দিচ্ছি ইনানি জেটি কাটের উদ্দেশ্যে এই ট্রিপে আমরা যাচ্ছি মোট পাঁচজন সফর সঙ্গী হিসেবে আছে আমার বন্ধু মামুন আমেনা অনিক এবং সবার ছোট আবদুল্লাহ সম্প্রতি টেকটাপ সেন্ট মার্টিন শিপের রুট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সকল পর্যটকই বাস থেকে নেমে মেরিন ড্রাইভের এই রুট ধরে পৌঁছে যায় ইনানি জেটি ঘাট এক পাশে পাহাড় এবং অন্য পাশে সমুদ্র দেখার সৌভাগ্য মিলবে এই জেটিকার ধরে যাওয়ার পথে বিশেষ করে টেকনাফ রুটের বেহাল দশা থেকে মুক্তির যে ব্যাপারটা তা সত্যি মনে আনন্দ জোগাবে ক্ষণিকের জন্য প্রায় এক ঘন্টার একটি সুন্দর জার্নির পর দেখা পাই আমাদের জেটির যেখানেই রাখা আছে শিপ যেটাতে করে আমরা আজ যাচ্ছি সেন্ট মার্টিন সকাল নয়টা বাজে আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা বর্তমানে চলে এসেছি বাংলাদেশ নেভি জেটি ঘাটে কক্সবাজার ডলফিন পয়েন্ট থেকে ছয়শো টাকার একটি সিএনজি যোগে মেরিন ড্রাইভ হয়ে এক ঘন্টার পথ এসেছি এই জেটি ঘাটে আর এটার সহজ অবস্থান যদি বলতে চাই আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন রয়্যাল টিউলিপ হোটেল তো এইটা ঠিক অপোজিট পাশেই কিন্তু বাংলাদেশ নেভি জেটি ঘাট যেখান থেকে ছেড়ে যাবে এই আজকের সেন্ট মার্টিনগামী জাহাজগুলো তো এটা হচ্ছে আমাদের বারো আলিয়ার টিকেট ছাড়বে সকাল দশটায় আর এই যে বিশাল বড় লাইন আমরা এখন লাইনে দাঁড়াইছি দেখা যাচ্ছে আর ওই যে দূরে আমাদের শিপ বারো আলিয়া আমরা এখন টিকেট দিয়ে আর কি প্রবেশ করলাম আর আমাদেরকে এইটা দিয়ে দিল এখানে মূলত আমাদের সিট নাম্বারটা দেওয়া আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরো লম্বা এই টানেলটা ধরে কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে বন্ধুরা আজ ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখ গত কয়েকদিন ধরে অনলাইনে একটি নিউজ দেখতে পাচ্ছি সেন্ট মার্টিন একটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 
আসলে বিষয়টা তা না মূল বিষয়টা হচ্ছে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রুটটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কক্সবাজার থেকে কিন্তু এখনও সেন্ট মার্টিন যাওয়া যাচ্ছে এবং এই রুটে সবচেয়ে বড় দুইটা জাহাজ কর্ণফুলি এবং পারো আউরিয়া এই দুইটা জাহাজে কিন্তু নিয়মিত চলাচল করছে কক্সবাজারের এই বাংলাদেশ নেভি জেটিঘাট থেকে সেন্ট মার্টিন উদ্দেশ্যে প্রায় আট থেকে দশ মিনিট হেঁটে আমরা অবশেষে চলে এসেছি এই জেটিঘাটে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বারো আউলিয়া শিপ সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে আলহামদুলিল্লাহ আমরা উঠে পড়ি আমাদের শিপে এই যাত্রায় আমরা টিকেট করেছি রিভারিয়া নামক এই ডেকে রাউন্ড ট্রিপের জন্য যার ভাড়া পড়েছে জনপ্রতি আঠারোশো টাকা এছাড়াও সেম প্রাইজেই নিস্তলায় পেয়ে যাবেন এই শিপের প্যানারোমা ডেক শিপের দ্বিতীয় তলার সামনের অংশে পেয়ে যাবেন মেইন ডেক এবং তৃতীয় তলার পেছনের দিকে থাকছে এই শিপের সান ডেক যেগুলো রাউন্ড ট্রিপের ভাড়া বর্তমানে ষোলোশো টাকা টেকনাপ কিংবা কক্সবাজার যেখান থেকে শিপ চলাচল করুক না কেন এখন থেকে আপনিও ঘর বসে এই স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে খুব সহজে করে নিতে পারবেন আপনার শিপ টিকেটটি আমাদের শিপ এমবি বারো আউলিয়া সকাল দশটায় ইনানি নেভি জেটি ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে একই ঘাট থেকে প্রতিদিন সকাল নয়টায় কর্ণফুলি শিপও রওনা দেয় সেন্ট মার্টিন উদ্দেশ্যে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রোড সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার পর থেকে এই দুটি শিপই নিয়মিত চলাচল করছে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন রোডে শিপের যাত্রীদের অধিক চাপ সামলাতে সিটবিহীন স্ট্যান্ডিং টিকেট বিক্রি করে যাত্রী সেবার বিপরীতে এমন হয়রানি আমার কাছে দৃষ্টিকুটু লেগেছে পুরো শিপে একটি মাত্র রেস্টুরেন্ট রয়েছে যেখানে সকল পণ্যের দামেই রাখা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ পথে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা শিপ চলার পরে আমাদের খালি চোখে দেখা মিলে সেই মায়া বিদীপ সেন্ট মার্টিন দুপুর দুইটা তিরিশ বাজে আলহামদুলিল্লাহ আমরা মাত্র এসে পৌঁছালাম সেন্ট মার্টিন আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন সেই সেই বারো আলী শিপ যেটাতে করে আমরা কক্সবাজার থেকে রওনা দিয়েছিলাম সকাল দশটার দিকে এবং আলহামদুলিল্লাহ মাত্র এসে পৌঁছালাম এই সেন্ট মার্টিন আর আমার পেছনে এই যে দেখতে পাচ্ছেন না একটা শিপ কর্ণফুলি যেটা সকাল নয়টায় কক্সবাজার থেকে ছেড়ে এসেছিল এবং এই সেন্ট মার্টিন থেকে সম্ভবত দুপুর তিনটায় রওনা দিবে আবারও কক্সবাজার উদ্দেশ্যে আর বারো আউলিয়াটা রওনা দিবে বিকাল চারটার সময় সেই আমাদের এম বি বারো আউলিয়া শিপ আর আমরা এখন শিপ থেকে যেটি ঘাট ধরে চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের রিসোর্টে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানকার লোকাল ভ্যান বা অটো যেগুলোতে করে আমাদেরকে এখন আমাদের রিজোর্টে যেতে হবে আমরা এই ভ্যানটা ভাড়া করলাম দেড়শো টাকায় এটাতে করে আমরা এখন সরাসরি চলে যাব আমাদের রিজোর্টে আমাদের রিসিপশন এখানে বেশ কয়েকটা রুম আছে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন রুম এই যে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে তো এখন আমরা আমাদের রুমে চেক ইন করতেছি তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়ান জিরো ওয়ান একশো এক নম্বর রুম মূলত এটা হচ্ছে চারজনের রুম দেখতে পাচ্ছেন ডাবল বেড একটা রুম এইটা হচ্ছে আমাদের রুমের ওয়াশরুম আর জাস্ট রুম থেকে বারান্দাটা দেখেন মার্শাল্লাহ দেখেন আমাদের রুমের বারান্দা দিয়ে জাস্ট এরকম একটা ভিউ বিকাল বাজে এখন চারটা আর রুম থেকে ফ্রেশ মাত্র বের হলাম 
আর আমরা আছি বর্তমানে সেন্ট মার্টিনের উত্তর বিচার একটা রিজোর্টে আমাদের পেছনে দেখতে পাচ্ছেন এই আমাদের রিজোর্ট এবং রিজোর্টের জাস্ট সামনের অংশটা দেখেন মাসাল্লাহ আসলে যেহেতু সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এখানে একটা জোয়াল ভাটার বিষয় আছে যার কারণে পানি কিন্তু অনেক দূর চলে গিয়েছে মূলত পানি কিন্তু এইখানেও ছিল দেখতে পাচ্ছেন পানির ছাপগুলো তো যারাই এখন গোসল করতে নামছে তারা কিন্তু কিছুটা পথ হেঁটে তারপর সমুদ্রে নামছে এই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন সবাই কিন্তু গোসল করতে চলে গিয়েছে মূলত পানির ফ্লোটা কিন্তু অনেক কমে গিয়েছে যার কারণে পর্যটকটা হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে যেতে পারছে আসলে বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন এমন একটা জায়গা মাসাল্লাহ যেখানে যতবারই আসবেন ততবারই কিন্তু আসতেই মন যাবে আর বিশেষ করে যখন আপনি এরকম সেন্ট মার্টিনে নিরিবিলি একটা পরিবেশ পাবেন মানে এইটা জাস্ট আপনি যখন আসবেন তখনই বুঝবেন আমি আসলে বলে আপনাকে বোঝাতে পারবো না আমরা আমাদের রিসোর্ট থেকে মাত্র বের হয়েছি দুপুরে খাবারের জন্য আসলে আজকে কক্সবাজার থেকে আমাদের শীত আসতে আসতে প্রায় তিনটা বেজে গিয়েছে আর আমরা যেহেতু আগে থেকে রেস্টুরেন্টের খাবার অর্ডার দিয়ে আসি নাই যার কারণে আমাদের রিজোর্টের রেস্টুরেন্টের বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা এখন আমরা যাচ্ছি সেন্ট মার্টিনের খুব পরিচিত একটা রেস্টুরেন্ট পাঁচ ফোর তো আমরা চলে আসলাম পাঁচ ফোরন হোটেলে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অবকাশ রিসোর্টের সাথে বন্ধুরা আজকে আমরা এই দুপুরে খাবারটা খাবো জাস্ট সমুদ্রকে সামনে রেখে এরকম একটা মাচাং ঘরে বসে আজকে আমরা দুপুরে খাবার খাচ্ছি যদিও বিকেল হয়ে গেছে অলরেডি তো এখানে আছে হচ্ছে আইটেমে মাছ এটা হচ্ছে বেগুন ভর্তা মাছ ভর্তা আছে একটা আলুর ভর্তা সম্ভবত ওটা শুটকির ভর্তা সাদা ভাত সাথে ডাল সেন্ট মার্টিন বহুবার আসছে কিন্তু এইরকম অভিজ্ঞতা জাস্ট এই প্রথম এটা নেপথ্যে আছে হচ্ছে আমাদের জুয়েল ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে এত সুন্দর একটা আয়োজন করে দেওয়ার জন্য না আসলে আমরা তো খাবার অর্ডার দিয়ে আসি নাই যার কারণে ভাইয়ের কাছে চলে আসছি ভাইয়ের পাঁচ ফোরন রেস্তোরাঁ আর এরকম একটা অসাধারণ ভিউ দেখেন ভাই আসলে শেষ মুহূর্তে আমাদের জন্য এতগুলো আইটেম আয়োজন করেছে আর বিশেষ করে সমুদ্রের পারে এরকম একটা মাচাং ঘরে বসে খাবার অনুভূতি আসলে এটা ভাষে ব্যক্ত করা যাবে না তো এইখানে যারা পাঁচ ফোরনে খেতে আসবে সবাইকে এরকম ফ্যাসিলিটি পাবে নাকি ঠিক আছে তো ভিডিও যারা দেখবেন সরাসরি পাঁচ ফোরন রেস্তোরাঁ চলে আসবেন জুয়েল ভাইয়ের রেস্টুরেন্টে জুয়েল ভাইকে আমার ভিডিও দেখালেই হবে ইনশাল্লাহ রাত বাজে এখন দশটা বিশ আর আমরা রাতের খাবারের জন্য যাচ্ছি আমাদের রেস্টুরেন্টে এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিজোর্টের সামনে সবাই বসে আছে সম্ভবত এখানে ওনাদের একটা অনুষ্ঠান চলছে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রেস্টুরেন্ট একদম রেস্টুরেন্টের সামনে মাছ বারবি করছে তা আমাদের মাছ সম্ভবত এইটা না দেখতে পাচ্ছেন কোরাল মাছ বারবিকি করা হচ্ছে তো একদম গরম গরম মাছ উঠানো হলো আর আমরা এখন আমাদের রেস্টুরেন্টে চলে যাব রাতের খাবারের জন্য সবাই এসে পড়েছে তো বন্ধুরা আমাদের রাতের খাবার চলে এসেছে আজকে আমরা ফিশ বারবিকিউটা খাচ্ছি আর এটা হচ্ছে কোরাল মাছের বারবিকিউ পরোটা আছে সালাদ আছে সস দিচ্ছে আর কোল্ড ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা আছে জাস্ট এই পাশে কিন্তু আমাদের সমুদ্র সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে রাতের খাবারটা খাচ্ছি खबर ইলেকট্রোলাইট অ্যাক্টিভেট হয় 
তো তার কারণে এটা সমুদ্রের পারে জৈল ওঠে বুঝলে দেখেন আসসালামু আলাইকুম সেন্ট মার্টিন থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভ সকাল এখন বাজে সকাল নয়টা আসলে কালকে অনেক লম্বা একটা জার্নি করে আমরা এই সেন্ট মার্টিন এসেছি যার কারণে খুব ভালো একটা ঘুম হয়েছে রাতে আর এই আমাদের রিজোর্ট আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কয়েকটা রুম রয়েছে আর আমরা ছিলাম গতকালকে এই রুমটায় তো আজকে আমরা শিফট হয়ে ইকো কটেজে চলে যাব আর এইখান থেকে জাস্ট দেখেন এই আমাদের রিসোর্ট আর এই যে দেখেন সমুদ্র মানে একদম সমুদ্রের পার ঘেসে হচ্ছে এই রিসোর্টটা তো আমরা এখন যাচ্ছি সমুদ্রে চলেন যাওয়া যাক গত কয়েকদিন ধরে ফেসবুকে প্লানটনের যে বিষয়টা ভাইরাল হয়েছিল সেটা সাক্ষী আমি নিজেই হয়েছি গত রাতে যেটা আপনারা দেখতে পেরেছিলেন আর দেখেন বন্ধুরা আমার চারপাশের অবস্থা আর আমরা আছি বর্তমানে সেন্ট মার্টিনের উত্তর বিচে এবং এই বিচের একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি কিন্তু সরাসরি চাইলে সমুদ্রে নেমে যেতে পারবেন অনেকেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বিচটা পছন্দ করে সেখানে তুলনামূলকভাবে পর্যটক সংখ্যা একটু কম থাকে নিরিবিলি থাকে কিন্তু ওই জায়গাটায় সব জায়গায় কিন্তু আপনি সরাসরি সমুদ্রে নামতে পারবেন না বাট এখানে আপনি ইজিলি একদম রিসোর্টের সামনে থেকেই সমুদ্রে কিন্তু নেমে যেতে পারবেন আর গতকাল আমরা যখন এসেছিলাম পানি কিন্তু অনেক দূরে চলে গিয়েছিল ঘাটার কারণে কিন্তু দেখেন আজকে একদম পার ঘেসা পানি চলে এসেছে তো আজকে ইনশাল্লাহ আমরা সমুদ্রে পানিতে নামব আর সকালে নাস্তাটাও অলরেডি করে ফেলেছি তো এখন ভুয়োগ করছি সমুদ্র পারের এই অসাধারণ জায়গাটি অনলাইনে কল্যাণে কিন্তু আমরা প্রায় দেখে থাকি কিন্তু আসলে জানি না এটার এক্সাক্ট লোকেশনটা কোথায় হ্যাঁ এটা কিন্তু উত্তর বিচে পড়েছে আর দেখতে পাচ্ছেন পর্যটকরা এই সাইকেল নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে তারা বীজ ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ঘুরতেছে তো সব কিছু মিলেই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে সকাল সকাল এই যে সেন্ট মার্টিনের পাশের এই দোকানগুলোতে এসে সমুদ্র দেখতে দেখতে চা খাচ্ছে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে চলছে আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন এরকম রোদ্রাজ্জল দুপুরে সমুদ্রের পানিতে না নামলে অতৃপ্তি থেকে যাবে মনের মধ্যে তাই তো সাগর পারের নোনা জলে বেশ কিছুক্ষণ গা ভাসিয়ে দুপুরের খাবারটা সেরে নিলাম রিসোর্টের রেস্টুরেন্ট থেকে বিকাল পাঁচটা বিশ বাজে আর আমরা মাত্র রুম থেকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বের হলাম যাবো খুব সম্ভবত দক্ষিণ পাড়ায় তরমুজ খেতে তরমুজ খাবো সাইকেল ভাড়া নিয়ে যাবো এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাইকেলের দোকান এখানে ঘন্টা প্রতি ওনারা ভাড়া দেয় সাইকেল কত করে ভাই পঞ্চাশ টাকা ঘন্টা কম হয় না একটু কমায় দেন চল্লিশ টাকা তো বন্ধুরা সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন হতে চলছে বাজে পাঁচটা তিরিশ এই যে সাইকেল নিয়ে বের হয়েছি সাইট সিং এর জন্য মূলত এই সাইকেল দিয়ে আর সবাই ছেড়া দ্বীপ পর্যন্ত চলে যায় বাট আমাদের গন্তব্য আজকে এত দূর না আমরা যাচ্ছি দক্ষিণ পাড়ায় তরমুজ খাইতে তরমুজ খেতে সরাসরি গিয়ে মানে জমি থেকে তরমুজ কিনব খাবো আর এই যে দেখেন আমার আশেপাশের পরিবেশ প্লাস এই যে দেখেন সূর্যাস্ত হচ্ছে মার্শাল্লাহ জাস্ট রাস্তাটা দেখেন আর ভিউটা দেখেন তো বন্ধুরা আমরা চলে আসছি অবশ্যই তরমুজের দোকানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা সম্ভবত মরিচের ক্ষেত আর আমরা যাচ্ছি তরমুজের ক্ষেতে যত দেখেন ও সবগুলো তরমুজ এই যে দেখেন দেখেন কত বড় একটা তরমুজ হ্যাঁ জাস্ট এইটা দেখেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওরা কিছুক্ষণ আগে ক্ষেত থেকে পাকাগুলো বেঁচে ছিঁড়ে রাখছে দেখেন কত 
সেন্ট মার্টিন এসে এরকম ক্ষেতের পাশে তরমুজ খাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ মানে এটা সাপ বইলা প্রকাশ করা যাবে না একদম ক্ষেত থেকে ছিঁড়ে অরিজিনাল টাটকা দুইটা না একটা সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ বাজে আর বন্ধুরা আমি চলে আসলাম সেন্ট মার্টিনের জেটি বাজারে মূলত সন্ধ্যার পর থেকেই পর্যটকদের আগমন ঘটে এই জেটি বাজারে তো বন্ধুরা আমরা একটা লোকাল দোকানে ঢুকলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে আচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বারমিজ আইটেম পাওয়া যায় এই যে এখানে সব জুতোর সমাহার তাছে যে এখানে ঝিনুক আছে তো মূলত কক্সবাজার যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোই পর্যটকরা দেখা যাচ্ছে এখানেও পেয়ে যাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন এই সেই জেটি বাজার এই যে এখানে সবাই দামা দামি করে মাছ কিনছে আমরা গতকাল ওই পাশের আপনার বিল্ডিং এ ছিলাম আর আজকে ইকো কটেজটা নিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা রুম প্লাস এইখানে একটা রুম ইকো কটেজের মেইন আকর্ষণটা কিন্তু সন্ধ্যার পরে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে লাইটিং করা হয়েছে চার পাঁচটা রাত দশটা পনেরো বাজে আর আমরা চলে আসলাম আমাদের এই রিসোর্টের রেস্টুরেন্টে রাতের খাবারের জন্য তো চলছে আমাদের আজকের দ্বিতীয় দিনের রাতের খাবার আইটেম আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে চিকেন বারবিকিউ সালাদ দিয়েছে পরোটা আছে সস আছে আর জাস্ট এইরকম একটা লোকেশনে বসে আজকে আমাদের রাতের খাবারটা খাচ্ছে শুভ সকাল সেন্ট মার্টিনে আজ আমাদের তৃতীয় এবং শেষ দিন বাজে সকাল নয়টা আমরা মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি আর আমরা কিন্তু গতকাল এই কটেজটাতে ছিলাম তো আমরা এখন এখান থেকে যাচ্ছি আমাদের রেস্টুরেন্টে আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র তো দেখতে পাচ্ছেন এই আমাদের রিজোর্ট এই যে এখানে রিসিপশন প্লাস এখানে বেশ কিছু নন সিভিউ রুম রয়েছে আর এই পাশের রুমগুলো কিন্তু সিভিউ আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন সমুদ্র মানে এই হচ্ছে রিজোর্ট আর রিজোর্ট থেকে বের হলেই কিন্তু একদম সমুদ্র হাতের কাছে আর আমাদের রিজোর্টের সামনের অংশটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে কারণ এখানে হ্যামক প্লাস বেঞ্চ রয়েছে দোলনা রয়েছে বসে বসে সমুদ্র উপভোগ করা যায় আর এখন আমরা চলে যাচ্ছি সকালে নাস্তার জন্য সে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট রেস্টুরেন্ট থেকে এরকম একটা ভিউ মাশাল্লাহ যেদিন তো মামুন আপনার জীবন আসছে সেদিন তো অলসতা শুরু হইছিল না ভাই এই যে সেম আমার হ্যাঁ আমাদের সকালে নাস্তা আজকে পরোটা আর ডিম ভাজি ডাল তো জাস্ট এরকম একটা প্লেসে এই সমুদ্র দেখতে দেখতে খাচ্ছি দুপুর 1:30 বাজে আর আমরা আমাদের রিসোর্ট থেকে সবাই চেক আউট নিয়ে নিলাম তো আমাদের লাগেজগুলো কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিয়েছি এখন যাবে একটু সমুদ্রে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে আজ আমাদের তৃতীয় এবং শেষ দিন হতে চলছে জীবনে ভালো লাগার মুহূর্তগুলো যেন দ্রুত ফুরিয়ে যায় আমার কাছে এবারে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ ছিল ঠিক এরকম রুটের বেশিরভাগ শিব বন্ধ থাকার কারণে একদম শান্ত এবং নিরিবিলি একটা পরিবেশ পেয়েছি যেটা এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে এই ট্রিপে রিসোর্ট থেকে দুপুরের খাবার সেরে ভ্যান করে আমরা সরাসরি চলে যাই জেটি ঘাটে সেন্ট মার্টিন কক্সবাজার রুটের নিয়ম অনুযায়ী দুপুর তিনটায় কর্ণফুলি এবং চারটায় বারো আলিয়া শিপ ছেড়ে যায় সেন্ট মার্টিন থেকে তবে জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করে এই সময় যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে আমাদের শিপ বিকাল চারটায় রওনা দিয়ে রাত নয়টা নাগাদ এসে পৌঁছায় কক্সবাজারের ইনানি জেটি ঘাটে এরপর 
সেখান থেকে রিজার্ভ করা সিএনজিতে করে আমরা সরাসরি চলে আসি কক্সবাজার আমাদের এবারে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ গল্প কেমন ছিল অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাব খুব শীঘ্রই হাজির হচ্ছে নতুন কোনো ভ্রমণ গল্প নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সেবা দিলাম ভালো বেশে খাল ছাড়াইয়া অন্ধ্র রসে সেবা দিলাম ভালো বেশে সে আমার বলছে পাগল সে আমার বলছে পাগল খাল ছাড়া এক বাব লাগান সারা দেহে কাটা লইয়া বিরিতি নয় আমার কাল সারা দেহে কাটা লইয়া বিরিতি নয় আমার কাল বিরিতি নয় আমার কাজ বিরিতি নয় আমার কাজ বিরিতি নয় আমার 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 আমার